உங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணிடுங்க Hi friends, welcome to Narayani Kalaikudam. In this video, we will see the chutney in Madurai special. We will see the chutney in the chutney. 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 Come on, let's go to the video. Come friends, I am going to tell you how to make a pound chutney first. We can make a pound chutney in two ways. One is to make a dry red chili and a green chili. We can make a green chili in the first place. We can make a dry red chili in the first place. If you look at the ingredients, you can make a pound chutney in the first place. Then you can make a pound chutney in the first place. அப்பிறோம் இந்த சைஸ் புளி இந்த சைஸ் குதாம் புளி இது வந்து நம்ம வந்து கட் பண்ணி கொஞ்சம் பிச்சு பிச்சு போட்டுறணும் because அது ஆரக்கே மோது நமக்கு சரியா ஆரப்படாது அனால் நம்ம இங்கே வந்து கொஞ்சம் பிச்சு பிச்சு போட்டுட்டோம்னா நமக்கு useful ஆருக்கும் அது ஆரக்கே மோது அதுக்கு அப்பிறோம் தேவியானால உப்பு நல்லன்ன கடுகுள நம்ம வந்து காஞ்ச மொலகா புள்ளா போட்டுடலாம் அது குடவே தேவியான் இந்த புளி இந்த புளி நான் காமிச்சும் இல்லியா ஒரு lemon size lemon size கொடு கடையாது அது விடக் கொஞ்சும் இவ்வளோதாம் புளி போட்டுறேன் சு அவ்வளோ புளி அது கப்பிரும் கரகரப்பா இருக்கிற கல்லுப்பு சு இந்த மூனுத்தியும் பாத்துக்கோங்க இது மூனு மட்டும்தா இப்ப நான் போடுறேன் இது வந்து முதல போட்டுட்டு ஒரு 80% அரச்சது கப்பிருந்தா நம்ம பூண்ட போட்டு அரைக்கே போரும் so first வந்து இது நம்ம வந்து இப்பு அரச்சை எடுத்துக்கலாம் friends பாருங்க friends நான் வந்து இந்த stage இவ்வளோ தூரும் அரச்சது கப்பிரும் கொஞ்சுமா தன்னிவுட்ட Pundu potte, ini bandu orang rend suhut dah. Rom pundu bandu romba nice a aracra kuada de. Orang orang seventy to seventy five percentage pundu aracha poro. An de level aracha orderni, na off panidwa. Ipan an de aracha de, orang lekna kame kren. Paling friends, na bandu po orang unnum padi ma pundu bandu full la nice a illa ma. Kunci korak korak pa erikre stage le, na bandu aracha edtik ta. Ini panam bandu orang bowl ke transfer panidwa. Awalnya tuan friends, ippa mande, nama ini ke, tevia nalaru ke nalla na vite, nama ini tal ichi, nama ini ini le mande uti daporong, rumba arumai aru konda chutney, iringan tal ichi, ugal ke nama ini da kame kira. Friends, ippa nama mande tali ke porong, adat tali kira dek munadi nama ugal koro mukimana vishya soliedra, ippa patinga nama nama mande nalla na vite da tali ke porong, so nalla na vite tali ke porong, nama mudi iye adat nalla na abdin Patingan, na, nalar na, mande wajib punna atau, orang bokor rumah nalar. So, nama lor da perih oranggal lah, patingan, na, anda kalat lal, orang mande daily kali le, erindu orangne, or or brush panit, or spoon le, erindu spoon, mereka nalar niya kodi pangga pache awe. Adu mande orang bokor orang arokya tukur, rumah nalar dan solwangga, oil pulling panla lah, nalar na wajce, adu rumah nalar. So, udal arokya tukur, rumah rumah nalar dan nalar na. So, nangga patingan, na, engkau lor da daily, samai le, nangga mande nalar nila dam panu, deep fry pan. Kerana itu kemar tu, nana angkara lalu nyus panu, mati selalu tu kemeh mandor nalar nana nyus panu. So, ini pada mandor tali kerja, nama kandu, rendu lendu, tiga spoon marikyo, nama kandu nalar nana teva panu. Nama mandor itu, satu tiga tablespoon nalaru kena nalar nana vitrikan. Enna kongjo kanjut kaparong. Adalah, dengan kadu gul tambar pun, nama pota porong. Enak kanjut cian, nana kira, so nana kadu gul tambar pota. Kadu gul tambar pun, orang lembu nalla porin jadu, karuba play pota itu, nama erak kita porong. Kadu gul orang kadu gul tambar pun orang lembu porin jadu, sekarang nama kita karuba play pota porong. Awalnya friends, ini nama kita sekarang nama off panitia, nama kita chutney bowl kita nama kita transfer panitia ni dah. 
பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப சுவையான ரொம்ப டெலிஷியஸான ஒரு பூண்டு சட்னி இப்போ ரெடி பண்ணியாச்சு ஜஸ்ட் வெரி ஷார்ட் பீரியடில் அதாவது ரொம்ப கொஞ்சம் நேரத்தில் பண்ணக்கூடிய ஒரு ருசியான அதே சமயத்தில் பூண்டு வந்து ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு ஸோ அதே சம சமயத்தில் நம்ம வந்து சீக்கிரமும் பண்ண முடியும் அவசர அவசரமாக பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது மேக்ஸிமம் இந்த சட்னி பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கூட ஆகாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ரொம்ப அருமையான டேஸ்டியான பச்சை காஞ்ச மிளகா போட்டு பூண்டு சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னொரு சட்னி நெக்ஸ்ட் சட்னி நம்ம பார்க்கலாமா வாங்க வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம அடுத்த சட்னி என்ன பண்ணுறது என்ன சட்னி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த சட்னிக்கு பேர் கடுகு சட்னி நாங்கள் வந்து கடுகு துவையல்னு சொல்லுவோம் இதை பொதுவாக வந்து நாங்கள் வந்து எங்களோட வீட்டில் கம்பு தோசை அரைக்கும் போது அதுக்கு காம்பினேஷனாக இந்த கடுகு துவையில் வச்சு சாப்பிடுவோம் இது ரொம்ப 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 டேஸ்டியாக இருக்கும் கம்பு தோசைக்கு வந்து இது தொட்டு சாப்பிட்டா ரொம்பவே அருமையாக இருக்கும் இட்லி தோசைக்குமே சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டிஷ்ஷு தான் இது இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் நாலே நாலு இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் நீங்கள் வந்து சட்டுன்னு யாராவது உங்கள் வீட்டுக்கு கெஸ்ட் வந்தாங்கனாலோ இல்லை வந்து ரெண்டு மூணு சட்னி தேவைப்படுது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கனாலோ இந்த சட்னியை நீங்கள் வந்து அரைச்சி வச்சுக்கலாம் அண்ட் இந்த சட்னிலாம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு த்ரீ ஃபோர் டேஸ் வரைக்கும் நீங்கள் வச்சு கூட யூஸ் பண்ணலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்ன நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு நம்ம எடுத்திருக்கோம் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்திருக்கோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து காஞ்ச மிளகா ட்ரை ரெட் சில்லி பத்து அதுக்கப்புறம் ஒரு ரொம்ப கொஞ்சமாக புளி அதாவது ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸ் புளின்னு சொல்லலாம் இல்லை அதை விட கொஞ்சம் அதிகமாக கூட எடுத்துக்கலாம் இவ்வளோதான் மொத்த புளியே பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோதான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் நான் அதை வந்து கொஞ்சம் கட் பண்ணி பீசஸ் மாதிரி போட்டு வச்சுருக்கேன் ஏன்னா அப்போ தான் அது அறப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நமக்கு தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ரெசிபிக்கான நாலே நாலு இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் வெறும் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு காஞ்ச மிளகா புளி நல்லெண்ணெய் இது மட்டும்தான் நமக்கு தேவை வாங்க நம்ம அதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா முதல்ல வந்து ஒரு கடாய் வச்சுட்டு அந்த கடாய் நல்லா சூடாகிடுச்சான்னு பார்க்கணும் சூடாகிடுச்சுன்னா அந்த கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு ரொம்ப நிறைய வேண்டாம் ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டு அதில் நம்ம வந்து க இந்த காஞ்ச மிளகாயும் புளியையும் வந்து நம்ம லைட்டாக வறுத்து எடுத்துக்க போகிறோம் இது ரெண்டுத்தையுமே நம்ம வந்து ஒன்றா வந்து வதக்குறோம் ஏன்னா புளி வந்து சமயத்தில் அரைப்படாமல் இருக்கும் இப்படி பண்ணிவிட்டு இதை வறுத்துட்டு நம்ம வந்து அரைச்சோம்னா புளி வந்து நல்லா அரைச்சி சூப்பராக இருக்கும் அந்த டேஸ்ட்டே ஸோ லைட்டாக ஒரு கலர் மாறுற வரைக்கும் ரொம்ப நேரம் நம்ம வந்து வறுக்க வேண்டாம் ஜஸ்ட் ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் வரைக்கும் வறுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் பாருங்கள் கலர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறிட்டே வருது ஸோ இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக இன்னும் கொஞ்சம் கலர் மாறின உடனே இதை வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து மிக்சி ஜாருக்கு நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ வந்து ஐ திங்க் இந்த இந்த ஸ்டேஜ் வந்து நமக்கு போருமான ஸ்டேஜ் பார்த்துக்கோங்க நல்ல இந்த இந்த ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் டார்க்காக ஆன உடனே நம்ம எடுக்கிறோம் ஸோ இது அப்படியே நம்ம வந்து இப்போ மிக்சி ஜாருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இது வந்து நம்ம அரைக்க போகிறோம் இப்போ வந்து நம்ம வந்து காஞ்ச மிளகாயும் புளியையும் நம்ம ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு நம்ம இந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டோம் 
பாருங்க ஆனால் இது வந்து ரொம்ப சூடாக இருக்குது ஸோ உடனே நம்ம அரைக்கக்கூடாது அந்த ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் ஒரு த்ரீ ஃபோர் மினிட்ஸ் கழித்து தான் அதை நம்ம அரைக்க போகிறோம் அந்த கேப்பில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அதே கடாயில் இன்னும் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு அந்த கடுகு உளுத்தம் பருப்பு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா அதையும் வந்து நல்லா பொறிக்க விட போகிறோம் எல்லாம் நல்லா சூடாக இருக்குது ஸோ நான் இப்போ இந்த கடுகு உளுத்த பருப்பை போடுப்புறேன் அது நல்லா பொறிஞ்சு வந்த உடனே அந்த இது ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு முதல்ல அந்த புளி காஞ்ச மிளகா அது கூட கல் உப்பு சேர்த்து அரைச்சிட்டு அப்புறமா இந்த கடுகு உளுத்த பருப்பை நம்ம அதோடு போட்டு அரைக்க போகிறோம் ஒரே ஒரு சுத்து தான் அந்த கடுகு உளுத்த பருப்பை போட்டுட்டு நம்ம அரைக்கணும் இல்லைன்னா ரொம்ப மண் மையாக போயிட்டு அந்த பேஸ்ட் வந்து அந்த டேஸ்ட் வந்து நல்லா இருக்காது ஸோ அதனால் முதல்ல வந்து காஞ்ச மிளகாயும் புளி உப்பு இது மூணுத்தையும் அரைச்சிட்டு ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் அதை அறப்பட்டதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இந்த கடுகு உளுத்த பருப்பை போட்டு ஒரு ஒரு சுத்து விட போகிறோம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்ல கடுகு பொறிய ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் அது அப்படியே அந்த சூட்லே வந்து கொஞ்சம் பொறிஞ்சிடும் இப்போ இது கொஞ்சம் ஆரட்டும் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம மிக்சி ஜாரில் நம்ம போட்டு வச்சுருக்கோம் இல்லையா காஞ்ச மிளகாயும் புளியையும் ஸோ இப்போ அதை வந்து நம்ம அரைக்க போகிறோம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து காஞ்ச மிளகா புளி போட்டிருக்கோம் அதை ஆறிடுச்சு இப்போ அது கூட நமக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு ரொம்ப கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்ற போகிறோம் நிறைய தண்ணி கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்ற போகிறோம் அவ்வளோதான் அவ்வளோ தண்ணி தான் ஊற்ற போகிறோம் இப்போ நம்ம வந்து இதை அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் பாருங்கள் இவ்வளோதான் த ரொம்ப கம் கம்மியாக தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் இப்போ நான் அரைக்க போகிறேன் இது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பதத்துக்கு தான் நம்ம அரைச்சிக்கணும் ரொம்பவும் மையாக அரைக்கக்கூடாது ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் வரும்போது தான் நம்ம வந்து தாளித்து வச்சுருக்க அந்த கடுகையும் இதில் போட்டு ஒரே ஒரு சுற்று விட்டு எடுத்துடணும் நம்ம பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து ஒரே ஒரு சுற்று தான் விட்டுருக்கேன் கொஞ்சம் கரகரப்பாக தான் இருக்குது ரொம்ப பேஸ்ட்டாக இல்லை இது அப்படியே நம்ம வந்து ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம் இதில் இப்போ நம்ம இது கூட வந்து கடுகு உளுத்தம் பருப்பு வேணும்னா தாளித்து நம்ம கொட்டிடலாம் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம சாப்பிடும் போது நல்ல நிறைய விட்டு சாப்பிடலாம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப டேஸ்டியான டிஷ்ஷாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப டேஸ்டியான டிஷ்ஷாக இருக்கும் அது இதை சாப்பிடும்போது பார்த்திங்கன்னா எய்தர் வந்து நல் நிறைய நல்லெண்ணெய் விட்டு அதை தொட்டு சாப்பிடலாம் அப்படி இல்லைன்னா இது கூட கொஞ்சம் தயிர் மிக்ஸ் பண்ணி தயிர் வந்து வெங்காயம் பச்சை மிளகாலாம் போட்டு கடுகு உளுத்த பருப்பு போட்டு தாளித்த தயிரில் தயிரை வந்து இதில் ஊற்றியும் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடலாம் இல்லைன்னா டைரெக்டாகவே இதில் கொஞ்சோண்டு நல்லெண்ணெய் விட்டு சாப்பிடலாம் சூப்பராக இருக்கும் இது வந்து பொதுவாக கம்பு தோசைக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நார்மல் தோசைக்குமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நாங்கள் வந்து எங்கள் வீட்டில் கம்பு தோசைக்கு டேஸ்ட் டேஸ்டியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வச்சு சாப்பிடுவோம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் ரெசிபி போகலாம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட நெக்ஸ்ட் சட்னி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கருவேப்பிலை சட்னி இப்போ பொதுவாகவே வந்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம்தான் கருவேப்பிலை சாப்பிட்டா நமக்கு முடி நல்லா வளரும் முடி கொட்டாது கருகருன்னு இருக்கும் முடி அண்ட் அது ஹெல்த்துக்கும் நல்லது இன்னும் சொல்ல போனால் ஏர்லி மார்னிங் கருவேப்பிலை சாப்பிட்டோம்னா சுடு தண்ணியில் கருவேப்பிலைய ஜூஸ் குடித்தோம்னா நமக்கு வந்து உடல் எடையும் குறையும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கருவேப்பிலை வந்து மல்டி பர்பஸ்க்கு யூஸ் ஆகுது இது வந்து குழந்தைங்க வந்து பொதுவாக கருவேப்பிலை வந்து நார்மலாக சாப்பாட்டில் நம்ம போட்டோம்னா அதை வந்து விரும்பி சாப்பிட மாட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சட்னியாக நம்ம அரைச்சி கொடுத்தோம்னா கண்டிப்பாக வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஏன்னா அதில் வந்து அதுக்கு தேவையான காரசாரமான புளிப்பான டேஸ்ட் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஸோ இதோட இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கருவேப்பிலை பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஒரு கொத்தாக இருக்கிற கருவேப்பிலையே எடுத்து வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் குழந்தைங்க இதை சாப்பிட போகிறாங்க அப்படிங்கிறதுனால நம்ம நிறைய மிளகாய் சேர்க்கல மொத்தமாக ஒரு அஞ்சு மிளகா தான் காஞ்ச மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா புளி ரொம்ப கொஞ்சமான புளி இவ்வளோதான் புளி அதை நான் சொல்ல யூஸ்வலாக சொல்கிற மாதிரி அதை வந்து நான் பிச்சு பிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து அதை அறப்படும் அப்படின்ட்டு அப்புறம் தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு அரைக்கும் போது யூஸ் பண்ணதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஸோ வாங்க இதை எப்படி நம்ம செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ்
காஞ்ச மிளகா புளி அண்ட் நமக்கு தேவையானது உப்பு இது மூணுத்தையும் நான் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ வந்து இதை வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நான் அரைக்க போகிறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த பதத்துக்கு நம்ம அரைச்சதுக்கப்புறம் இப்போ நான் வந்து இதோட கருவேப்பிலை சேர்த்து அரைக்க போகிறேன் அரைச்சிட்டு காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த அளவுக்கு அரைச்சதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்துட்டோம் இதை வந்து ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு நல்லெண்ணெய் விட்டு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கருவேப்பில் தாளித்து அதில் நம்ம கொட்ட போகிறோம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப டெலிஷியஸான டேஸ்டியான கருவேப்பில் துவையல் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த துவையல் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி கருவேப்பில் வந்து ரொம்ப நல்லது முடிக்கு ஸோ குழந்தைங்க வந்து மற்ற ஃபார்ம் ஆஃப் கருவேப்பில் சாப்பிடலனாலும் இட்லிக்கு சுட சுட இட்லிக்கு இதை தொட்டு சாப் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதனால் குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இட்லி தோசை இது ரெண்டுத்துக்குமே இதை சேர்த்துக்கலாம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் ரெசிபி பார்க்கலாம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் சட்னி பார்க்கலாம் இதுக்கு பேர் பச்சை மிளகா பூண்டு சட்னி இதோட இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து பத்து பச்சை மிளகா எடுத்திருக்கோம் அதுக்கப்புறம் பூண்டு ஒரு எட்டு ஒம்பது பல் பூண்டு எடுத்திருக்கோம் அதுக்கப்புறம் புளி புளி பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு ரொம்ப கொஞ்சமாக தான் எடுத்திருக்கேன் ஒரு குட்டி நெல்லிக்காய் சைஸ் எடுத்திருக்கேன் அதை நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் இப்படி பிச்சு பிச்சு போட்டுக்கிட்டோம்னா நமக்கு வந்து அரைப்படும் ஈஸியாக அதுக்கப்புறம் அதுக்கு தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகுளுத்தம் பருப்பு உப்பு கருவேப்பிலை ஸோ இதுதான் இதோட இன்க்ரீடியன்ஸு இதை இப்போ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த பச்சை மிளகா புளி உப்பு கல் உப்பு கரகரன்னு இருக்கிறதுக்காக ஸோ இது மூணுத்தையும் முதல்ல நம்ம வந்து அரைச்சி வச்சுக்க போகிறோம் அரைச்சிட்டு ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் அரை அரைப்பட்டதுக்கு அப்புறம் தான் பூண்டு போட போகிறோம் அப்போ தான் வந்து அது கரெக்டாக இருக்கும் இல்லைனா வந்து பூண்டு ரொம்ப சீக்கிரமாக மையாக அரைச்சிடும் அது நல்லா இருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு இந்த பச்சை மிளகா எல்லாத்தையும் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் அப்படியே போட்டுடலாம் நீங்க இது கூட இந்த புளி அதுக்கப்புறம் உப்பு தேவையான அளவு உப்பு எனக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதை எடுத்திருக்கேன் நான் உங்களுக்கு வந்து தேவையான அளவு நீங்கள் உப்பு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ அது பார்த்தீங்கன்னா நான் இது கூட கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஊற்றி ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தான் தண்ணி ஊற்ற போகிறேன் தண்ணி ஊற்றி நான் இப்போ அரைக்க போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் வந்து ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் அரைச்சிருக்கேன் ஸோ இது இதில் வந்து இப்போ நான் பூண்டையும் சேர்த்து அரைக்க போகிறேன் ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு சுற்று மட்டும் விட போகிறேன் கொஞ்சோண்டு தண்ணி மட்டும் விட போகிறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இப்போ இதை அரைச்சிட்டேன் இவ்வளோதான் ஸோ இதை வந்து நம்ம இப்போ ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் விட்டு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கருவேப்பில் தாளித்து இதில் ஊற்ற போகிறோம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து ஒரு கடாயில் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் இந்த எண்ணெய் சூடானதும் கடுகுளுத்தம் பருப்பு போட்டு கருவேப்பில் போட்டு தாளிச்சிருவேன் அவ்வளோதான் பாருங்கள் இப்போ கடுகுளுத்தம் பருப்பு போட்டாச்சு ஸோ இப்போ வந்து தாளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் இது வந்து பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கருவேப்பிலை போட்டு இறக்கிட வேண்டியதான் இப்போ கடுகுளுத்தம் பருப்பு ஓரளவு பொறிஞ்சு ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஸ்டேஜில் நான் கருவேப்பிலை போட்டுட்டு ஆஃப் பண்ணிடுவேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப சுவையான செம்ம பார்க்கவே டெலிஷியஸாக இருக்கக்கூடிய ஒரு க்ரீன் சட்னி அதாவது பச்சை மிளகாயை யூஸ் பண்ணி ஒரு பூண்டு சட்னி பண்ணியிருக்கோம் வாங்க நம்ம நெக்ஸ்ட்டு சட்னி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு சட்னி என்னென்னு பார்க்கலாம் நான் இதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு நாலு சட்னி எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி காமிச்சேன் அது நாலுமே வந்து மதுரை ஸ்பெஷல் தான் இதுவும் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறது மதுரை ஸ்பெஷல் சட்னி தான் இந்த அஞ்சு சட்னியில் என்னோட ரொம்ப 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 ஃபேவரட்டான சட்னி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெங்காயம் போட்டு தாளித்த தேங்காய் சட்னி தான் இந்த சட்னி இருந்ததுன்னா எத்தனை தோசை சாப்பிட்றோம் எத்தனை இட்லி சாப்பிட்றோன்னே நமக்கு தெரியாது 
நம்ம பாட்டுக்கு நிறைய சாப்பிட்டுட்டே இருப்போம் குழந்தைங்களுக்கும் இது ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச சட்னி ஏன்னா அந்த வெங்காயம் தாளிக்கும் போது அந்த ஒரு வாசனை வரும் அந்த வாசனை வந்து தேங்காய் சட்னி எல்லோட மிக்ஸ் ஆகும் போது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு அரோமா வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு வந்து அந்த டேஸ்ட்டும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் ஸோ ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த சட்னியை ஸோ இந்த சட்னிக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இப்போ ஒரு ஹாஃப் கோகோனட் எடுத்து அதை வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து துருவி வச்சுக்க முடியும்னா நீங்கள் துருவி கூட எடுத்துக்கலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து இது வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் தான் எடுத்திருக்கேன் இது இந்த சட்னிக்கு சின்ன வெங்காயம் தான் நல்லா இருக்கும் ஸோ சின்ன வெங்காயம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பெட்டரு ஸோ அது வந்து ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் எடுத்து அதை குட்டி குட்டி பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் எப்பயுமே வந்து நம்ம ரொம்ப நேரத்துக்கு முன்னாடியே வந்து கட் பண்ணி வச்சிடக்கூடாது சமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அது வந்து சுற்றி இருக்கிற பேட் இதெல்லாம் அப்சார்ப் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் நான் இந்த வீடியோ ஷூட் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் ஃபியூ செகண்ட்ஸ் முன்னாடி தான் நான் வந்து அந்த வெங்காயம் கட் பண்ணேன் லாஸ்ட்டாக தான் அதை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தேவையான அளவுக்கு புளி ஸோ புளி பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு ரொம்ப ஒரு குட்டி நிலைக்காக சைஸ் புளி தான் எடுத்திருக்கேன் அதை எடுத்து கட் பண்ணி குட்டி குட்டி பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் மூணு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நமக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு தாளிக்கிறதுக்கு நல்லெண்ணெய் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு அதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை ஸோ இதுதான் இதோட இன்க்ரீடியன்ஸு நம்ம எப்படி இதை செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ வந்து தேங்காய் பச்சை மிளகாய் புளி உப்பு இது நாலுத்தையும் ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு நம்ம இப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் மிளகா உப்பு இது நாலு தான் போட்டிருக்கேன் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நான் இது இப்போ அரைக்க போகிறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இதில் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த நாலு இன்க்ரீடியன்ஸையும் போட்டு அரைச்சிருக்கேன் இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா நல்லெண்ணெய் விட்டு வெங்காயம் வெங்காயம் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கருவேப்பிலெல்லாம் தாளித்து இந்த சட்னியில் நம்ம போட போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த சட்னியை ஒரு பவுலுக்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து தாளிக்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு கடாய் ஸ்டவ்வில் வச்சுட்டு அந்த கடாய் கொஞ்சம் சூடான உடனே நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட போகிறோம் எண்ணெய் விட்டுட்டு இது வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் நான் காஞ்சதுக்கப்புறம் கடுகுளுத்த பருப்பு போட போகிறோம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ வந்து கடுகு நல்ல கடுகு உளுத்தம்பருப்பு நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து வெங்காயம் போட போகிறோம் அதில் வெங்காயம் வந்து நல்லா பொன்னிறமாக வரணும் அதே சமயம் கொஞ்சம் நல்லா வாசனை வரும் அந்த வதங்கும் போது ஒரு நல்ல வாசனை வரும் வெங்காயத்தோட வாசனை ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கருவேப்பில் போட்டுட்டு இது அப்படியே சட்னியில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட வேண்டியதான் எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த இந்த அளவுக்கு வர்ற அளவுக்கு நம்ம வந்து வதக்கி வதக்கி எடுத்துக்கணும் ஸோ இந்த வந்து நான் வந்து இப்போ கருவேப்பிலையும் போட்டு வதக்கிட்டேன் ஸோ நல்லா வதங்கிருச்சு நல்ல பாருங்கள் கோல்டன் ப்ரௌன் இந்த கலரில் வர்ற வரைக்கும் நம்ம வதக்கி எடுத்துக்கணும் இப்போ இதை வந்து நம்ம வந்து இந்த சட்னிக்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம் அது அந்த இந்த வெங்காயத்தோட வாசனை தான் அந்த சட்னியில் போய் ரொம்ப வந்து அந்த சட்னியோட டேஸ்ட்டையும் தூக்கி கொடுக்கும் அரோமாவையும் தூக்கி கொடுக்கும் நான் இப்போ அதை வந்து சட்னியில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் வந்து அந்த வெங்காயம் இந்த தேங்காய் சட்னியில் இன் இன்க்ளூட் பண்ணிட்டேன் வெங்காயம் வந்து சின்ன வெங்காயம் வந்து ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு நம்மளோட பிளட்டை வந்து பியூரிஃபை பண்ணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ இந்த மாதிரி வெங்காயம் சட்னியில் சேர்க்கும் போது சட்னியோட டேஸ்ட்டையும் தூக்கி கொடுக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை வந்து நம்ம சுட சுட இட்லி விட வச்சு சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சுட சுட இட்லியும் ரெடி ஆகிடுச்சு அஞ்சு வகையான சட்னியும் ரெடி ஆகிடுச்சு மதுரைனா வெறும் மல்லிகைப்பூவும் இட்லியும் மட்டும் ஃபேமஸ் கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் மதுரைனா காரசாரமான சட்னியும் ஃபேமஸ்ஸு அது நிறைய ஸ்பெஷல் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது மதுரையில் வெஜிடேரியன் ஐட்டம்ஸே பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ நிறைய வெஜிடேரியன் ஐட்டம்ஸ் ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் அதே சமயம் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் கம கமன்னு மணக்கிற மாதிரி செய்வாங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு ஒரு சட்னிலுமே நமக்கு வந்து நிறைய நல்ல இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இப்போ பூண்டு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஹெல்த்துக்கு ரொம்
அஞ்சு வகையான சட்னியும் ரெடி ஆகிடுச்சு இட்லியும் ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்கள் இதை வந்து அஞ்சு நாளைக்கு டெய்லி பேஸிஸில் ஒரு ஒரு சட்னியாக நீங்கள் செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் எல்லாமே ஒரே நாளில் கூட ட்ரை பண்ணலாம் அது உங்களோட சாய்ஸு என் வீட்டில் கெஸ்ட் ஏதாவது வந்திருந்தாங்கன்னா மல்டிப்புள் பீப்புள் இருக்கும் போது நமக்கு வந்து ஒரே சட்னி வச்சு நம்மளால் கொடுக்க முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் நம்ம வந்து ரெண்டு மூணு சட்னி அரைக்க வேண்டியதாக இருக்கும் அப்போ வந்து நம்ம திங்க் பண்ண வேண்டாம் என்ன சட்னி அரைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து செஞ்சு அசத்தலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க எனக்கு நீங்கள் வந்து நான் அந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு நிறைய மதுரை ஸ்பெஷல் ஐட்டம்ஸாக நான் உங்களுக்கு வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய் இன்னொரு ரெசிபியில் பார்க